നമസ്കാരം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക തൗസൻഡ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി ആർ ചാർജ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ടു ദ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ടെൻ വോൾട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇഫ് ദ ചാർജ്ഡ് ഡ്രോപ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ടു കമ്പൈൻ ടു ഫോം വൺ ലാർജ് ഡ്രോപ്പ് Assume the drops are spherical. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിരം മെർക്കുറി ഡ്രോപ്പുകളുണ്ട് ടെൻ വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിലാണവ അവയെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ലാർജ് ഡ്രോപ്പ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡ്രോപ്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ചെറിയ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ വലിയ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ചെറിയ ഡ്രോപ്പിന് കൊടുക്കുന്ന ചാർജ് ടെൻ വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് സ്മോൾ ക്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ചാർജ് ഓൺ കമ്പൈൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഓക്കെ ചെറിയ ഡ്രോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ ഫ്രം ദാറ്റ് ക്യു ഈക്വൾ ടു ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ ഇൻറ്റു വി ആർ എന്നുള്ളത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഡ്രോപ്പ് ആണ് വി പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് പ്രകാരം ക്യു ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ഇവിടെ ഇ എന്നുള്ളത് ചെറിയ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ചാർജാണ് ഡ്രോപ്സ് സ്പെറിക്കൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വോളിയം വലിയ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ വോളിയവും ആയിരം ചെറിയ ഡ്രോപ്പുകളുടെ വോളിയവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വലിയ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈക്വൽ ടു ആയിരം ചെറിയ ഡ്രോപ്പുകളുടെ വോളിയം എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ സ്മോൾ ആർ ക്യൂബ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ രണ്ടിടത്തും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും പിന്നെ ഉള്ളത് ആർ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും therefore capital r equal to n raise to 1 by 3 into small r okay nammalode kandupidikkan paranjirikkunnathu valiya drop inde potential etra aayirikkum ennulladana valiya drop inde potential v dash ennirikkatte appo valiya drop inde charge capital q ennaanu koduthathu valiya drop inde radius capital r aanu koduthathu so ബിഗ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് എൻ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ക്യൂ ആണ് എൻ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ക്യൂ സ്മോൾ ക്യൂ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ സ്മോൾ ആർ ഇൻറ്റു വി ആണ് ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ആറിന് ഈ ഇക്വേഷനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വി ഡാഷ് ലാർജ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഡാഷ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ സ്മോൾ ആർ ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആറിനെ എൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി പോവും പിന്നെ ആറും ക്യാൻസലായി പോകും പിന്നെ കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും വി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ബൈ എൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എൻ ബൈ എൻ ബൈ റേസ് ടു വൺ റൈ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ വി യു ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ തൗസൻഡ് സ്മോൾ ഡ്രോപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സോ എന്നിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക തൗസൻഡ് റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വോൾട്ട് 
എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് ചെറിയ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അതിന് കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ടെൻ വോൾട്ടാണ് അതും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തൗസൻഡ് റേസ്റ്റ് ടു ബൈ ത്രീ എങ്ങനെ ചെയ്യും തൗസൻഡ് റേസ്റ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് പിന്നെ ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം അപ്പോൾ ടെൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടെൻ വരും സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും So, the potential of that large drop കിട്ടുക തൗസൻഡ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെൻ വോൾട്ട് വീതമുള്ള ആയിരം ഡ്രോപ്പുകൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ചെയ്ത് വലിയൊരു ഡ്രോപ്പ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ലാർജ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ തൗസൻഡ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം അത് പൊട്ടൻഷ്യലിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ചാർജസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് എയ്റ്റ് കൂളം ആൻഡ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് എയ്റ്റ് കൂളം ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എപ്പാർട്ട് അറ്റ് വാട്ട് പോയിന്റ് ഓൺ ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ടു ചാർജസ് ഈസ് ദി Electric potential zero. Take the potential at infinity to be zero. In the case of the charge, the charge is Q1 charge. 3 into 10 power minus 8 coulomb. Q2 charge is minus 2 into 10 power minus 8 coulomb. How many centimeters are there? 15 centimeters are there. ഈ ലൈൻ ജോയിനിങ് ക്യു വൺ ക്യൂ ടുവിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് പിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആണ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്ന് എത്ര അകലത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ടുവിൽ നിന്ന് എത്ര അകലത്തിലാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആകുന്ന പോയിൻ്റ് പി ക്യു വണ്ണിൽ നിന്നും എക്സ് അകലത്തിലാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ക്യു വണ്ണും ക്യൂ ടുവും തമ്മിലുള്ള അകലം ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എന്ന പോയിൻ്റ് ക്യൂ ടുവിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവിനും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുക അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ അത് സീറോ ആയിരിക്കും അതാണ് ആ പോയിൻ്റ് ിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ വി ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് പി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കണം വി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ബൈ എക്സ് ക്യു വൺ എന്ന പോയിന്റ് പിയിൽ നിന്നും എക്സ് അകലത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് ക്യൂ ടു ക്യു ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എവിടെ നിന്ന് പി എന്ന പോയിൻറ്റ് ക്യൂ ടുവിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പോൾ ക്യു ടുവിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് എയ്റ്റ് കൂളമാണ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ പ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം കൊടുക്കണം സ്കെയിലർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വാല് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇത് നെഗറ്റീവാണ് അല്ലേ ഇത് നെഗറ്റീവാണ് അത് എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഫോർ ബൈ എപ്സിലൺ സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ഫോർ ബൈ എപ്സിലൺ സീറോ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൺ സീറോ ക്യാൻസൽ ആവും ടെൻ പവർ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പവേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ആവും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എക്സ് മൊയ്മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടു എക്സ് ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് therefore 2x is equal to 45 minus 3x or x is equal to 9 cm എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ഈ ക്യൂബണിൽ നിന്നും 9 cm അകലെ 
ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ടുവിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആവുക പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ പ്രോബ്ലം ഡൈപ്പോൾ ഇൻ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പം ഡൈപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ വെക്ടർ ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡൈപ്പോൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഡൈപ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റിനെയാണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഡൈപ്പോൾ ഓഫ് ലെങ്ത് ത്രീ ആൻസ്ട്രം ദ ഡൈപ്പോൾ ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം ഫൈൻഡ് ദി ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ദ ടോർക്ക് ഓൺ ദി ഡൈപ്പോൾ ദ മാക്സിമം ടോർക്ക് ഓൺ ദി ഡൈപ്പോൾ ഓക്കെ ഈ ടേംസ് എല്ലാം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് മെഷർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദി ചാർജസ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ചാർജസ് രണ്ട് ചാർജസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ടു എൽ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു എനി വൺ ഓഫ് ദി ചാർജസ് ക്യൂ അതായിരിക്കും ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മൈനസ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ക്യൂവിലേക്കായിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡൈപ്പോൾ ത്രീ ആങ്സ്ട്രം ആണ് എസ് എ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ആങ്സ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പവർ മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ദ വാല്യൂ വിൽ ബി ടു എൽ ഇൻറ്റു ക്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കൂളം മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പം അത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ടെൻ പവർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി നയൻ വരും ആ ടെൻ പവറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കൂളം മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുക ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് മൈനസ് ക്യൂവിൽ നിന്നും പ്ലസ് ക്യൂവിലേക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇനി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ടോർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഡൈപ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് ഈക്വൾ ടു ടോ ഈക്വൾ ടു വെക്ടർ പി ക്രോസ് വെക്ടറി ഇപ്പോൾ വെക്ടർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ആണ് പിന്നെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ടോ ഈക്വൽ ടു പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇത് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ പോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ഫൈവ് അത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡൈപ്പോളും ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സൈൻ സിക്സ്റ്റി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ് ടോർക്ക് എന്നാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കാണ്
ഇനി നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ടോർക്ക് ആണ് അപ്പം മാക്സിമം ടോർക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഡൈപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഈ ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും അപ്പോഴായിരിക്കും ടോർക്ക് മാക്സിമം റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് മാക്സിമം ആയിട്ട് വരിക സൈൻ തീറ്റ സൈൻ നയൻറ്റി വൺ വരും സോ ടോർക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ടോർക്ക് ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു പി ഇ സോ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം വെൻ യു വർക്ക് ഔട്ട് ദിസ് വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ജൂൺ അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പ്രോബ്ലംസിൽ കൂടുതൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിയറി നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചെയ്ത് പഠിക്കുക പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു